这是王曼玉与朱雨玲的最后一分。最终，朱雨玲三比二战胜王曼玉，四川女队获得了本届全运会的团体冠军。走下比赛场的王曼玉一直在摇着脑袋，情绪上有些失落。这时，教练员、队友都走上前去，安慰着已经尽力的王曼玉。回忆起决胜局，从九比七领先到连输四分，王曼玉充满了内疚。我不敢说会比现在还好，但是重打一次九比七，我可能会换一种说法。换一种说法，为什么？最起码。最起码我我如果重打一次的话，我不会选择这么轻易让对手赢。本届全运会团体赛上，让王曼玉留下痛苦回忆的就是今天，王曼玉与朱雨玲的比赛。开赛之前，在队友的陪伴下，王曼玉走进了比赛场。场上当时正在进行王璇与范思琪的比赛。为了能够及早的进入比赛状态，王曼玉在场边做起了反手的挥拍动作。毕竟反手技术是王曼玉的特长技术，也是她在比赛中的主要得分手段。今天，她也希望自己的这双手能够更加的灵活，更加犀利。而在王曼玉面前，需要翻越的就是朱雨玲这座大山。在黑龙江队一比二落后的情况下，王曼玉和朱雨玲的对抗开始了。一上来，王曼玉就被朱雨玲连胜两局。感觉人的思想还是有一点转移，包括一上去可能想的和我自己准备的不太一样，直到第三局才自己做些变化，还是有一点晚吧。凭借顽强的斗志，王曼玉成功的将比分翻成了二比二平，并且在决胜局九比七领先。七比九落后的时候，我当时想，如果让我打到九比九，我一定要换一个发球。我当时是这么想的。最后发球就站在了正手。对，呃，当时我就想，呃，也确实是搏了吧，放手一搏，所以我就呃站在了一个我不是很擅长的一个位置，从来没有站在那儿发过，然后发了一个类似于像双打一样的发球，还比较奏效。因为我的特点，接下来就还是以拧为主嘛。然后他发这个球肯定是注意落点，克制我的高质量拧，然后进行下一把衔接。但是，其实，呃，有一年全国锦标赛也是在关键分，他发了一模一样的球，我今天又同样犯了一样的错误，所以我觉得不应该吧。输掉比赛的王曼玉并没有气馁，而是在勇敢的面对。作为中国女乒的希望之星，王曼玉没有因为今天的失利而影响到自己的目标。就是，无论怎么样，我大满贯目标不会动摇。走下领奖台时，我看到王曼玉的脸上写满了不甘。在接受媒体采访的时候，她一再表示，如果能够让她再打一次比赛，她一定不会犯重复的错误。重复错误给人的印象是非常深刻的，而对于十八岁的王曼玉来说，对她日后的发展和进步也未必都是坏事。央视记者田金武清报道。